Hola, bienvenidos una vez más a Oboe Academy. Soy Juan María Ruiz. Hoy vamos a hablar de un paso de notas que no es que no, que no es sencillo. Es pasar del do grave al do sostenido. Es un tema que me sugirió en Málaga hace unas semanas Juan, un, un colega, al que agradezco la sugerencia. Y os invito a los demás también a que me mandéis vuestras, vuestras dudas o sugerencias sobre, sobre temas que, crea, que queréis que traten estos vídeos. Mm, en el Oboe, cuando tenemos una sucesión de notas, normalmente levantamos un dedo, lo bajamos o varios. ¿no? Y si tenemos una posición que en teoría es dificultosa, por ejemplo, do sostenido, re sostenido, ¿m? solemos tener una posición alternativa cambiando de mano. Lo que nos evita ¿m? pasos que pueden ser imprecisos. Pero, desgraciadamente, esto no ocurre con el do grave, do sostenido. ¿m? Es verdad que tenemos esta llave, que se llama la llave gilet, que nos permite a partir del re ¿m? hacer el do grave. ¿eh? para el mismo agujero, pero tiene el inconveniente de que es una, un movimiento incómodo que puede que dejemos sin querer el agujero abierto por detrás y, y, y no suene bien. ¿Veis? He conseguido el do, pero en cuanto me descuido se abre y ya, y ya, y ya no suena. Lo más directo es directamente deslizar. Ya veis que no es el todo preciso. Eh, se queda, do, eh, do, se, no, no, no he conseguido regularidad. Yo el truco que utilizo, que sé que no es lo más ortodoxo, es pulsar la llave del do sostenido con la punta del dedo y el, la del do grave con, con la articulación. De forma que puedo hacer este movimiento de, de balanceo que me permite tocar las dos notas. Con la práctica se consigue cierta, cierta velocidad y cierta agilidad. Hay que ser previsor. Si vamos en sentido descendente, pulsar con la punta y esto dejo libre. O si voy en sentido ascendente, en lugar de pulsar con la punta del dedo, la llave del do, la puedo tomar con, con, la, con la articulación. Pero si no os convence este truco, que ya sé que no es del todo ortodoxo, y queréis hacer la posición directa de de deslizar, sí que hay un truco que, aunque no es muy elegante, es efectivo. Veis que ahora me ha quedado más regular que antes. ¿Pero qué he hecho? Cuando parece que me estaba rascando la nariz, que estaba dudando qué deciros, lo que estoy haciendo es recoger un poco de la grasa que se acumula ahí. Ya sé que no suena muy elegante, ya os lo he dicho. De forma que se lubrica este movimiento y es mucho más, mucho más preciso. Hasta aquí mis trucos para el do sostenido y do graves. Espero que os funcionen. Os veo la semana que viene.